anche in questa diciannovesima domenica del tempo ordinario continua nel Vangelo secondo Giovanni il discorso sul pane della vita. È la terza domenica che ci viene proposto questo capitolo giovanneo. Abbiamo ascoltato prima il racconto del segno del pane nel deserto, poi l'inizio del discorso di Gesù che mette a confronto il dono della manna con la sua persona, dicendo che è lui il pane che viene dal cielo. La gente che ascolta mormora, come gli israeliti nel deserto mormoravano contro Mosè, così adesso, dice l'Evangelista, si ripete nel caso di Gesù. Non accettano quello che sta dicendo, lo criticano, lo contestano, conoscono quell'uomo, credono di conoscerlo, hanno l'impressione di sapere da dove viene. Come fa a dire sono disceso dal cielo? Si presenta come il pane disceso dal cielo, mentre sono convinti che lui venga dalla terra. Gesù reagisce con durezza a questa mormorazione e partendo da una espressione del Salmo tutti saranno istruiti da Dio, afferma che se non c'è una attrazione del Padre, non è possibile arrivare a Gesù. Non si accoglie il figlio se non si è docili all'insegnamento del padre. È un discorso polemico contro la mentalità giudaica che pensava di accogliere la proposta di Dio, ma in realtà di fronte al massimo della proposta divina, che è il figlio fatto carne, si sono bloccati. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. Gesù pretende di essere l'unico che conosce veramente Dio. In questo senso egli è il pane della vita, egli è colui che dà la vita, è la parola che fa vivere non spiega perché, riafferma semplicemente che è così. È quello che i teologi chiamano la grande pretesa di Gesù. Egli si presenta come Dio, come la parola di Dio fatta carne, colui che solo conosce Dio, colui che solo può far conoscere Dio può trasmettere la vita stessa di Dio. Se uno mangia di questo pane, il pane che sono io, cioè ascolta la mia parola e la assimila veramente, vivrà in eterno. L'ultimo versetto del testo liturgico, il versetto 51, è lo snodo che determina il passaggio dalla prima alla seconda parte del discorso. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. La prima parte del discorso riguardava l'immagine del pane come richiamo della parola. Gesù è pane in quanto parola di Dio che nutre. Da questo momento c'è un passaggio profetico in avanti, la parola diventa carne, il pane di cui si parla è la carne di Cristo. Da questo momento il discorso di Gesù diventa eucaristico, annuncia il dono della Eucaristia. Nella prima lettura ci viene proposto un episodio singolare della storia del profeta Elia, con al centro un misterioso pane del cammino. È una immagine che tradizionalmente è stata riletta come figura della Eucaristia. Domenica scorsa abbiamo visto la manna, questa domenica ci è proposto l'episodio in cui Elia 
stanco, deluso, amareggiato, abbandona tutto. Convinto di essere rimasto l'unico fedele al Signore Dio di Israele, perseguitato dalla regina Jezabele, si inoltra nel deserto e vorrebbe morire, vorrebbe farla finita. Vorrebbe arrivare fino al Sinai, che questa tradizione chiama Oreb, il monte di Dio. Ma eh, si ferma nel deserto, stanco e affamato. Si getta a dormire all'ombra di un cespuglio. La precedente traduzione parlava di un ginepro, l'attuale parla di ginestra, probabilmente non sappiamo che arbusto sia, è un cespuglio, poca cosa che nel deserto può offrire una piccola parvenza di ombra. Elia è stanco, demoralizzato, vorrebbe morire e si addormenta. Ma nella notte ha una sorpresa, viene svegliato da un angelo che lo invita ad alzarsi e a mangiare. Vede un pane vicino alla sua testa. Non lo ha fatto lui, gli è stato offerto. È un segno misterioso, un pane che gli viene donato dall'alto perché abbia la forza di affrontare il lungo cammino. Torna una seconda volta l'angelo del Signore, tocca Elia, lo sveglia, alzati, mangia, perché troppo lungo è il cammino per te. Elia obbedisce, si alzò, mangiò, bevve e il narratore teologico conclude con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti finché giunse al monte di Dio, l'Oreb. È un pane che gli ha dato la forza di camminare 40 giorni fino alla meta, fino al monte in cui incontrerà il Signore. Questo misterioso pane offerto al profeta per dargli la forza di camminare è una figura eucaristica. È una immagine del pane, del cammino che Gesù offre alla sua comunità. Gustate e vedete come buono il Signore. Questo ritornello è tratto dal Salmo 33 che eh, ci viene proposto per tre domeniche di Sila. È un Salmo alfabetico Nell'originale ebraico ogni strofa comincia con una lettera successiva dell'alfabeto, quindi è un testo sapienziale in cui eh, si eh, presentano alcune eh, realtà della misericordia, della benevolenza, della provvidenza di Dio. Un versetto in particolare crea collegamento con il fatto di Elia. Questo povero grida e il Signore lo salva lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li salva. Il povero Elia che ha gridato, il Signore lo ha ascoltato, l'angelo del Signore gli ha offerto quel pane, forza per camminare. La seconda lettura, ancora tratta dalla lettera agli Efesini, indipendente dalle altre letture, ci propone una serie di esortazioni morali, Siate benevoli, misericordiosi, perdonandovi a vicenda. Fatevi imitatori di Dio quali figli carissimi. Ecco di nuovo il collegamento con il pane del cielo. Mangiare Gesù, ascoltare la sua parola, fare la comunione con l'Eucaristia, vuol dire diventare figli, come è figlio Gesù. Ma questo significa imitare Dio che è padre, assomigliare al padre, assimilare il pane per avere la forza di essere come Dio. Altro che cammino fino all'Oreb, è un cammino fino a diventare Dio.